Io sono Ada Palavanchi di Bondeno in provincia di Ferrara. Ho 81 anni, faccio le sfoglie praticamente da una vita e oggi facciamo i capellacci con la zucca. Ada lives in Bondeno, close to the city of Ferrara in Emilia Romagna. Ciao! Ti bene? Tutto a posto? Tutto a posto te? No, sì. Una zucca di queste rotonde perché sono le migliori per i cappellacci. Grazie, grazie. Ciao, Ciao. 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 Ciao and sautés the mixture in olive oil. Ho iniziato come bambina e eh, in otto anni ho, ho finito per fare tutto quello che c'è da fare in una casa. E dopo otto anni sono venuta a casa, avevo 24 anni quando sono venuta a casa. This is called a soffritto in Italian. Alda used to be a pig farmer and salume maker. Queste sono le salsicce fatte con la carne di maiale. Eh, questa ho fatto, facevo 30 quintali di salame ogni anno dopo aver, avendo avuto tanti maiali allora qui c'è la spalla parte di prosciutto e parte anche del filetto insomma le carni quasi le migliori un po' di pancetta perché deve, essere, deve rimanere in maniera un po' morbida ecco e questo è l'impasto della salsiccia she crumbles about 500 grams of sausage meat and adds it to the veg She slices in a garlic clove at the last minute so it doesn't burn. And then a good pinch of pepper is added. This is dry white wine. Ada uses a mixture of homemade and shop-bought tomato passata. The latter gives a bright color. Quella che faccio io è proprio naturale al 100% perché è solo proprio solo pomodoro. Quelle che si comprano senz'altro qualcosa c'è di diverso, cioè per aggiungere il colore senz'altro mettono qualcosa, ecco. E allora per fare, insomma, che pulire il cappellaccio è più bello anche vedersi, bello rosso e più bello rosso. Arda scrapes some nutmeg into the sauce. She adds some rosemary from her garden and a pinch of salt. Oggi facciamo una bella sfoglia perché abbiamo parecchie persone da, da servire. Facciamo di otto uova. Alda makes her pasta dough using eight of her hen's eggs and around 700 grams of flour. La farina. Io uso metà di grano uh, tenero e metà di grano duro, che tiene meglio la cottura il grano duro. Se volete farle di tre uova è lo stesso, se volete farle di sei, regolatevi, regolatevi perché se l'impasto è troppo duro non possiamo darvi altre uova. E allora bisogna sempre cercare di stare un po' indietro con la farina che se mai si aggiunge. Le mie galline non fanno uova tanto grandi e poi le mie, le mie galline, come tutte le galline di campagna, così, hanno, hanno una, il, l'albume. È molto più denso di quelle che si comprano, quelle in commercio, e quindi impastano meno. Io vedo quando vado via all'agriturismo con 10 uova delle mie, uh, magari impasto 8 etti di farina e invece con 10 uova delle, delle abitrini, che sono quelle che comprano, impasto un chilo. 
She makes the dough in a bowl because she likes to use a tablecloth to roll it out on. The dough is a beautiful dark yellow thanks to her hen's diet of green vegetables and grubs. This has to rest covered for a couple of hours. La mettiamo in un sacchetto di nylon che non prenda aria perché altrimenti fa la crosta e dopo non non si riesce a tirare bene la sfoglia. To make the capellaggi filling, Ada first takes an axe to her pumpkin. This variety is called Zucca angelica lately and it has a dense sweet flesh. Che maestria! In the UK and other countries, it is also called Delica pumpkin. Ada scoops out the seeds and stringy bits. She'll keep the seeds for next year's crop. She roasts the pieces in a hot oven for 30 minutes. Once cooked and cooled, she scrapes all the flesh from the skin and puts it through a ricer. And here is some she prepared earlier. It's winter, but we sold with 50 maiali. Magari un 10-15 la gente li comprava per farsi i salami, qui da noi ancora, adesso meno, però allora ancora facevano i salami nelle famiglie in casa. E con il resto un 30-35 maiali d'inverno, mentre lui aveva le ferie, sabato e domenica facevamo salami continuamente, ne facevamo un 30 quintali ogni anno. Ada allows 400 grams of 36 month aged parmigiano for every kilo of pumpkin. She adds plenty of freshly grated nutmeg. Uso le noci moscate intere, non quella che si compra in polvere, perché intera è molto migliore. This is a tablespoon of sugar. Her pasta dough has now relaxed. She pats it down into a disc, then she starts to roll it out, turning the pasta in the same direction every time. Once the sfoglia is big enough to wrap around her mattarello, she smooths it with both her hands as she rolls it up and then turns it. This process ensures the pasta sheet is an even thickness. Ada drapes it over the side of the table to anchor it. She's a sfolina, an expert pasta maker, and she enjoys taking part in pasta rolling competitions. In 2017, she even won one, receiving a Golden Macaroni Award. You cannot roll a sfolia wider than your pin successfully, so Ada moves to a longer one. Prendo l'altro perché vedete che oramai non ci stiamo più. E il mattarello deve sempre essere appeso. Mattarello, se tu lo appoggi, fa la curva perché il legno si muove. Vedete che ce l'ho messo io un'unghia qui, a questo punto... <ride> 110 e 110 insomma. Ecco, la sfoglia è fatta. 
non è sottilissima perché per il cappellaccio ci vuole una sfoglia un pochino più spessa, un pochino più grossa perché altrimenti dopo quando si cuociono i cappellacci può rompersi e poi anche il migliore. Her beautiful oval sfoglia is just under 150 cm long. Sei soddisfatta? Sì, ci vogliono anche le braccia lunghe per And well, Signora Ada um, was upstairs, I just thought I'd show you this extraordinary mattarello, which is, um, we think, around 1 meter 35 centimeters. Um, amazing. She uses a special cutting board to make 8 by 8 cm squares from her pasta strips. Io direi che basta per i cappellacci. Ada places a teaspoon of filling into each square. She folds it into a triangle and presses the edges together. Then she wraps the two corners along the folded edge around her forefinger and presses them together. The result is a hat shape, hence the name. Ada makes enough for a serving. She boils them for a few minutes in salted water. Then she drains them and dresses them in the sausage sauce. She sprinkles parmigiano over the capolacci and they are ready. Buon appetito, Ada. Yes, Angela. Eh? Buonissimi? Sono buoni. Sono venuti bene nonostante tutto, sono venuti bene, dai. Click on the subscribe button for regular helpings of Pasta Grannies.